Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, euh, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maribia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos précieux conseils, pour vos commentaires commentaires, vos gentils euh, commentaires, mais, mais la chaîne attend, attend de vous vos abonnements et abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très très informé et surtout rapidement. Pour moi, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois à travers euh, cette séquence euh, vidéo. Et justement, Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo revient sur ces fameuses relations franco-marocaines dont le Maroc accuse bel et bien la France de mener une campagne de dénigrement contre le royaume marocain. La presse marocaine accuse directement le directeur du renseignement extérieur français d'orchestrer une offensive sur plusieurs fronts pour ternir l'image du pays. Et le Maroc est convaincu que la France a lancé une campagne de grande envergure pour discréditer le royaume marocain. Et selon le portail très informé, très au courant de la chose, un certain Maghreb Intelligence, eh bien, la DGSI, cette Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, est à l'origine d'une offensive sur plusieurs fronts pour ternir tout simplement l'image du Maroc. Le directeur du service de renseignement extérieur français, un certain Bernard Emier, serait chargé de l'opération dans les domaines politiques, diplomatique et médiatique qui s'est traduite par une résolution condamnant le Maroc au Parlement européen pour non-respect de la liberté d'expression. Sachant par là que Rabat était déjà mécontent des agissements et autres décisions de cette Élysée. En effet, la diplomatie marocaine estime que les grossièretés répétées de Paris sur un certain différent du Sahara occidental marocain, le récent rapprochement diplomatique avec son ennemi juré régional, l'Algérie donc, et les condamnations successives du Parlement européen, en plus de l'interminable question des visas, ont tendu davantage encore ces fameuses relations bilatérales qui traversaient déjà une phase très délicate à la veille d'une nouvelle visite d'un certain président français Emmanuel Macron dans le pays, le pays marocain. Cette visite était prévue pourtant pour le premier trimestre de cette année 2023, mais aucune date n'a encore été fixée. Mais alors, mais alors, chers amis, cette visite présidentielle tant attendue ne, ter ne serait-elle pas compromise Tout simplement, au vu de ces relations laissant à désirer, surtout ces derniers temps, sachant aussi que le Maroc a pris les choses en main, notamment en raison d'une certaine ambiguïté de cette France sur le dossier d'un certain Sahara marocain, tout en reconnaissant la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine comme base de négociation dans le cadre de l'ONU, la diplomatie française n'a pas manifesté le soutien explicite au Maroc qu'ont exprimé d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne et beaucoup d'autres, oui beaucoup d'autres. C'est la raison, c'est la raison, tout simplement, 
qui irrite le gouvernement marocain, qui n'a pas réussi jusqu'ici à obtenir le soutien de la France. Lors de la visite en décembre dernier de cette ministre française des Affaires étrangères, une certaine Catherine Colonna. Le Royaume du Maroc voit en ce Bernard Aimier, ce chef des renseignements français, l'architecte de la spirale de critiques qui s'est abattue sur le Maroc ces dernières semaines. Mais ma grève intelligence cite un autre, un autre personnage. C'est cet ancien ambassadeur français à Rabat, aujourd'hui à la retraite, et qui affirme que la machine à diffamation est en marche et tous les médias sont à son service dans le but de discréditer le pays, le pays marocain. La presse officialiste marocaine épingle unanimement ce diplomate de carrière en poste depuis juin 2017 au motif que l'influence extérieure croissante de Rabat heurte de front les intérêts de la France en Afrique du Nord. La France fera tout, tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le Maroc de s'imposer à la tête du Maghreb, indique le média cité qui cite l'ancien ambassadeur français. La suite, de nombreux dirigeants français savent que l'Algérie est en déclin et que son avenir à moyen terme est compromis. C'est pourquoi ils vont tenter de freiner le, le royaume marocain ou du moins de ralentir sa progression. Le portail affirme également que l'animosité de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, envers le Maroc n'est pas nouvelle, mais remonte au début de la décennie après l'accession au trône de Mohamed VI, qui, contrairement à son père, a été insaisissable et même insondable pour l'agence de renseignement française. La France est restée silencieuse sur les derniers développements qui ont tendu les relations diplomatiques entre les deux pays, mais plusieurs médias parisiens se, font, se sont fait écho ces dernières semaines du mécontentement de l'Élysée face aux agissements de Rabat sur des questions liées à l'espionnage présumé d'un certain Emmanuel Macron avec ce fameux logiciel espion Pegasus à la controverse sur les visas et à la présence de certains lobbies marocains à Bruxelles cette fois-ci. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis de la chaîne, c'est ici, sur ces accusations du Maroc, à l'encontre de cette France qui mène une campagne de dénigrement contre le royaume marocain, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances partout où vous êtes, faites-le. Mais aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire. La chaîne a besoin de vous, oui, a besoin de vous. Pour moi, juste le moment est arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Azdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il y a un lien qui est en train de se faire. Il y a un lien qui est en train de se faire.